പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോർഷൻ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പോളിഗൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പൊ പോളിഗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ലൈം സെഗ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പോളിഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതെങ്ങനെ വരച്ചാലും അതെന്താണ് ക്ലോസ്ഡ് ഫിഗറും ലൈൻ സെഗ്മെന്റും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു പോളിഗൺ ആണ് അപ്പൊ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോർ സൈഡ് ഉള്ള പോളിഗണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോർ സൈഡ് ഉള്ള ഒരു ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ വരച്ചാല് ഇതെന്താണ് ഇതൊരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ ആണ് അപ്പൊ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചോണം അതിന് ഫോർ സൈഡ്സ് കാണും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫോർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ റെക്റ്റാങ്കിൾ അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഫിഗറിനെയാണ് നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ഡി ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എ ബിയും സി ഡിയും എന്താണ് ഈക്കൽ ആണ് അല്ലെ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്കൽ ആണ് അതേപോലെ അത് പാരലൽ ആണ് അല്ലെ എ ബിക്ക് പാരലൽ ആണ് സി ഡി പാരലൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് എന്താവില്ല മീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ മീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഈ ലൈൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ എ ബിയും സി ഡിയും എന്താണ് എ ബി പാരലൽ സി ഡി അതുപോലെ നോക്കിയേ സി ബിയും എ ഡിയും എന്താണ് സി ബി പാരലൽ എ ഡി അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വലുമാണ് അപ്പൊ റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ പാരലിലുമാണ് ഈക്വലുമാണ് ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എത്രയാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും അതായത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഫോർ ആംഗിൾസും നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ഈച്ച് ആംഗിൾ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ അടുത്ത പ്രത്യേകത ഇനി നോക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഡയഗണൽസ് വരയ്ക്കാം അല്ലെ നോക്കി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഡയഗണൽസ് വരച്ചാല് അതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ലെങ്തിലുള്ളതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് ആർ ഈക്വൽ ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി നോക്കി ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡൈസെക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഈ ഡയഗണൽ അതായത് എ സി ബി ഡി എ ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതായത് ഇത് ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ ഡയഗണലിന്റെ ലെങ്ത് ഇപ്പം എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇതും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ഫോർ സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഈക്വലി എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഡയഗണൽസ് ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ ഡയഗണൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇത്രമാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നോടെ ഞാൻ പറയാം റെക്റ്റാങ്കിൾസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആണ് ഈക്കൽ ആണ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഈച്ച് ആംഗിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ഡയഗണൽസ് ഈക്കൽ ആണ് ഡയഗണൽസ് ബൈസെറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് റെക്റ്റാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ വരുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിലാണ് സ്ക്വയർ ഇനി സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്കൽ ആണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത
rectangle ne pore right angle aayirikkum each angle is right angle each angle is right angle dana oru point adutha point each angle is right angle ini adutha idinne nokke opposite sides rectangle ne pole thane opposite sides parallel aayirikkum adhe pole opposite sides equal um aayirikkum square undathu kada idinne ella sides um equal aanu nammal opposite sides eduthal adhu endayirikkum equal aayirikkum adhe pole opposite sides parallel um aayirikkum ini namakku idinne diagonal varaikkam alle rectangle ne pole idinne diagonals um endana ഈക്കല ആണ് ഡയഗണൽസും ഈക്കൽ ലെങ്തിലുള്ളതായിരിക്കും അതേപോലെ ഡയഗണൽസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അതൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് അതായത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ആംഗിൾ എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ഈ ചതർ പെർപെൻഡിക്കുലർലി മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ സ്ക്വയറിന് ഇത്രയും പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത് അപ്പൊ റെക്ടാങ്കിളിനെ കാട്ടിൽ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഓൾ സൈഡ് സീക്കൽ ആണ് അതുപോലെ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർലി ആണ് മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പാരലോഗ്രം പാരലോഗ്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഷേപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ പാരലോഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബി സി ഡി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബിയും സി ഡിയും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ ബിയും സി ഡിയും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബി സിയും എ ഡിയും പാരലൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ബി സിയും എ ഡിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും പാരല ലോഗ്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും ഈക്കൽ അപ്പൊ പാരലോഗ്രത്തിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ പാരല ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്കൽ അതേപോലെ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്കൽ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിന്റെ ഡയഗണൽ എടുത്താൽ നോക്കി ഡയഗണൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നോക്കി ഇതിനെ കാട്ടിൽ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് ഇതിനല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഈക്കൽ അല്ല കേട്ടോ പാരലോഗ്രത്തിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഈക്കൽ അല്ല ഡയഗണൽസ് ആർ നോട്ട് ഈക്കൽ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാരലോഗ്രത്തെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഈക്കൽ ആൻഡ് പാരലൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്കൽ ആൻഡ് ഡയഗണൽസ് ആർ നോട്ട് ഈക്കൽ ഇനി അടുത്ത ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിലാണ് റോംബസ് റോംബസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാല് റോംബസിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചാല് ഇതിന്റെ എല്ല സ്ക്വയറിനെ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും റോംബസിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഈക്കൽ ലെങ്തിലുള്ളതായിരിക്കുകയില്ല കേട്ടോ ഡയഗണൽസിന്റെ റോംബസിന്റെ ഡയഗണൽസ് ഈക്കൽ ലെങ്തിലായിരിക്കുകയില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ റോംബസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതേപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും ഡയഗണൽസ് എന്തല്ല ഈക്കൽ അല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ ഡയഗണൽസ് എന്തായിരിക്കും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അതായത് ഡയഗണൽസിന്റെ ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന ആംഗിള് നയന്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പ്രപേസിയം ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ട്രപ്പേസിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രപ്പേസിയത്തിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും ഈ സൈഡ്സ് പാരലൽ അല്ല കേട്ടോ ഈ സൈഡ്സ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താല് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും മാത്രമേ എന്തായിട്ടുള്ളൂ പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ട്രപ്പേസിയത്തിന് ഒരു വൺ പെയർ ഓഫ് പാരലൽ സൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വാർട്ടർ ലെറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എക്സസൈസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ നോക്കാം 
ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സേ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഈച്ച് ആംഗിൾ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്താണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രൂ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലലുമായിരിക്കും ഈക്വലുമായിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ ലെങ്ത് ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു വൺ അനദർ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയതാണ് ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്ന ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദിസ് ഈസ് ട്രൂ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ റോംബസ് ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് അല്ലേ ഒരു റോംബസിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ലെങ്തിലുള്ളതാണ് എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ലെങ്തിൽ വരുന്ന ഏതിനൊക്കെയാണ് സ്ക്വയറിനും റോംബസിനുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ട്രൂ ഓൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ പാരലോഗ്രാം ആർ ഓഫ് ഈക്വൽ ലെങ്ത് അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ലെങ്തിലാണോ വരുന്നത് അല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് എന്തായിരിക്കും പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതേപോലെ അത് ഈക്വലും ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാ സൈഡും എന്തല്ല ഈക്വൽ അല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ഫോൾസ് ദി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രപ്പേസിയം ആർ പാരലൽ അപ്പോൾ ട്രപ്പേസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ട്രപ്പേസിയം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഷേപ്പാണ് ട്രപ്പേസിയം അല്ലേ ട്രപ്പേസിയത്തിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് വൺ പെയർ ഓഫ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് പാരലൽ ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമേ പാരലൽ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇതെന്തല്ല പാരലൽ അല്ല സോ ദിസ് ഈസ് ഫോൾസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് റീസൺ ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് എ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് അസ് എ സ്പെഷ്യൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവുന്നത് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് അല്ലേ ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വലായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആവുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കും ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്താവണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാകണം അപ്പോൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് വന്നാൽ ഇതെന്താവും ഇതൊരു സ്ക്വയർ ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ റെക്റ്റാങ്കിൾ വിത്ത് ഓൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ബിക്കംസ് എ സ്ക്വയർ ദർഫോർ എ സ്ക്വയർ ഈസ് എ സ്പെഷ്യൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ പാരലലോഗ്രാം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാരലോഗ്രാം എപ്പോഴാണ് ആവുന്നത് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണല്ലേ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിൾസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു റൈറ്റാങ്കിൾ ആണ് എന്ന് പഠിച്ചു പാരലോഗ്രം എന്താണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗറാണ് പാരലലോഗ്രം അപ്പോൾ ഈ പാരലോഗ്രത്തിൻ്റെ ഈ ഫോർ ആംഗിൾസും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇതെന്താവും ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആവും അപ്പോൾ ഈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് പറയാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ പാരലോഗ്രം ആണെന്ന് പറയാം അല്ലേ എ പാരലോഗ്രം വിത്ത് ഈ ചാങ്കിൾ റൈറ്റാങ്കിൾ ബിക്കംസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ പാരലലോഗ്രം വിത്ത് ഈച്ച് ആംഗിൾ എ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ബിക്കംസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ദർ ഫോർ എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ പാരലലോഗ്രം എ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ റോംബസ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ എപ്പോഴാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റോംബസ് ആവുന്നത് സ്ക്വയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോംബസ് വരച്ചാൽ റോംബസ് വരച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് എപ്പോഴാണോ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആവുന്നത് അതിൻ്റെ ആംഗ
The next question, squares, rectangles, parallelogram are all quadrilaterals. This is all quadrilaterals. What is it? All are closed figures made of four line segments. Therefore, all these are quadrilaterals. Square, rectangle, parallelogram, all are four line segments. This is square, this is rectangle. This is parallelogram. This is four line segment. This is quadrilateral. All are closed figures made of four line segments. Therefore, all these are quadrilaterals. Last question. Square is also a parallelogram. Square is a parallelogram. What is parallelogram? Square is a parallelogram. This is a square. This is a parallelogram. What is square is a parallelogram? Opposite sides of a parallelogram are parallel and equal. This is a parallelogram. Opposite sides are parallel and equal. Square law, square law, opposite sides are parallel and the length of all the four sides are equal. So, what is opposite sides are equal? Opposite sides are parallel and opposite sides are equal. Therefore, a square can be thought of as a special parallelogram. So, what do we call opposite sides of a parallelogram? Parallel and equal. Parallel and all that, I am going to write this one. In a square, the opposite sides are parallel and equal. Therefore, a square can be thought of as a special parallelogram. நேடுத்து கொஸ்டின்னுக்கே, a figure is said to be regular if its sides are equal in length and angles are equal in measure. Can you identify the regular quadrilateral? பார் regular நின் வெச்சால் அதின்ன மீனிங் அதின்ன எல்லா angles மீக்கில் ஐரிக்கும் எல்லா sides மீக்கில் ஐரிக்கும் அது விடைப் பார்ந்துவிட்டும்டல் பா அங்கனை உள்ள ஒரு regular quadrilateral ஏதான் என்ன நம்மல identify செய்யனாம். ஏதான் எல்லா sidesும் எல்லா anglesும் equal ஐட்டு வெருந்து ஏதான் square ஆனோல்லதல் square அண்டு எல்லா sidesும் equal ஆனா எல்லா anglesும் right angle வானா இப்போது நமக்கு regular quadrilateral நேர் example இந்து பரையாம் square நும் பரையாம் இப்போது நம்மடை exercise 5.7 கெடின்னும் நீ next portionமாய் நமக்கு next video இருக்கானாம்.